Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitcoin. Dans l'épisode dans d'aujourd'hui, on va voir un petit logiciel qui s'appelle Extreme Sound Converters. Je vous en ai déjà parlé. C'est pour transformer des banques de sons et des VST. Et aujourd'hui, euh, on va voir comment faire pour récupérer les sons d'un VST et pour les transformer euh, pour un autre sampler ou pour un autre logiciel comme par exemple Reason ou autre. Donc, première chose à faire déjà, c'est choisir le format d'arrivée, c'est-à-dire le format de destination auquel on va vouloir notre banque. Donc là, je l'ai mis au format SoundFont, puisque je vais créer un SoundFont pour Reason. Ensuite, je vais dans les formats sources et le premier rack que j'ai, euh, c'est un c rack VST. VSTI converteur. Donc là, je le sélectionne. Voilà. Il m'ouvre cette petite fenêtre. Donc là, bien sûr, j'ai déjà fait les... Vous pouvez faire vos réglages pour que ça soit en 41, 48, 96. Voilà. Après, choisir si vous le voulez en 16 bits ou 24 ou 32 bits. Ensuite, vous allez dans Menu. Ici vous allez avoir VST Load, donc charger un VST. Donc là, ce que je vais faire, j'appuie dessus, je vais sélectionner un VST, on va prendre par exemple un contact, et je fais ouvrir. Voilà, il me charge le contact. Dans mon contact, je vais prendre, hop là, voilà, j'ai chargé un, un instrument, donc dessus, on a ça. Donc ça, c'est l'instrument. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va euh, déterminer de quel, de quel endroit à quel endroit on va sampler. Donc là, ce serait ici. Et ensuite, il faut disposer toutes les touches que vous voulez que le logiciel sample. Donc là, on a celle-ci, donc le premier Do, voilà, jusqu'à là. Donc là, j'ai tout. Là, on a tout qui a été sélectionné. C'est une petite banque, hein, parce que sinon, s'il y a tout le clavier, il bah, faut sélectionner tout le clavier. Donc ça c'est fait. Là, je retourne dans le menu et je fais sampling. Je vais lui donner un nom. Donc là, c'est sur piano électrique. Gardez un peu la même photographe. C'est des accords. Là, je fais start et voilà ça a samplé je retourne dans le menu là maintenant je fais fermer clac et quand je vais quand je clique ici sur le petit p programme ça va me donner les différentes notes donc ensuite, je sélectionne mon programme qui là se trouve être en, SF, en SFZ. Je fais convertir et il va me le mettre directement au format SoundFont comme c'est indiqué là. Enregistrer. OK. Ça, voilà pour la première étape. J'ai récupéré les accords de piano que j'ai rentrés dans Extreme Sound Converters. Donc ensuite, je vais allumer mon Reason. Donc voilà, on se retrouve dans Reason. Et là, ce que je vais faire, je vais tout simplement aller mettre un NNXT. Voilà. Ensuite, je vais dans, à l'endroit où j'ai enregistré ma banque de sons. 
je prends mon preset, je le mets dans le NNXT, et que voit-on censé être qu'une côté Et voilà, on se retrouve avec exactement la même banque de son que dans le contact. Enfin, le même preset. Et voilà pour ce petit tutoriel qui permet de transformer un VST en, une autre, un, en un autre format, donc sampler à partir d'un VST pour pouvoir réintégrer tous ces, petits, tous ces petits presets directement dans Reason ou dans d'autres formats suivant les sampleurs que vous possédez. Voilà, donc je vous remercie bien et à bientôt. N'oubliez pas de liker si le... Le tutoriel vous a plu, pensez à vous abonner et à récupérer vos banques de sons sous la vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.